Capital budgeting under risk and uncertainty in the Parina chapter where the standard deviation method, coefficient of variation method in a Kurchumana in the class number discuss in the Panamuk class like Capital budgeting under risk and uncertainty in the techniques, modern techniques, next technique on it, standard deviation method in the Parina. Standard deviation in the Parnagayali, Namukariam, it is the square root of squared deviation calculated from the mean. That is the values in the mean value. Now, suppose we have capital budgeting cash inflows. cash inflows is the cash inflows. That is the mean value. Okay. That is the mean value. We have to deviations. That deviation is square. That is the square root. That is the total square root. That is the standard deviation. That is the standard deviation. It measures. Deviation of possible cash flow of different projects from their respective mean or expected value. Now, we have to deviations in the deviations. Cash inflows in the deviations in the deviations. We have to calculate the mean and base. We have deviations in the deviations. standard deviation. Okay, that is. A standard deviation method measures the degree of risk involved in the capital expenditure reduction. Capital budgeting decision le, etra thalam risk unde yenala daan involved che yena risk etra yanaala daan kanda thuna. Okay, that is namuk calculate yena standard deviation larger ana verena thengile, adi nartha men daan it is more risky yena daan. Okay, kudal risk ana yenala daan adi nartha. Any next na mula. Standard deviation method is calculations in the first step. First step is to calculate the mean of the possible cash flows. We will say that the cash flow is the cash flow. That is the mean value. First, x bar is the mean value. Then, next, calculate the deviation between mean value and the possible cash flows. One cash flows is the Basically, तो उन्हें mean difference नो कुन्न। Okay, इतरे याने difference वेर ना दिने याने नमले D यं दो बारे इन्दर deviations इन्दो बारे। Q T ले पढ़ी की ना। The next मोना मधे नमले square the deviations and obtain the total। ये deviation ना नमले अंदी यं दो मत्तम square जी यं दो अड़ता दायटे अड़ता शब्दले square जी यं दो अन्यटे अदिन्दे अंदी यं दो total गण्डा तुन्दा दिस sigma d square इन्दो बारे। अदिने total value गण्� any last thing we have to do is to apply this formula as the root of sigma d square. Okay, let's talk about the question of probability value. In the standard deviation method, there is a probability value. If you want to know the equation, it is the sigma root of sigma fd square. That is d square, we have to multiply it. F F N itu barang ini tu berdaya entah mana F N adalah probability value yang anda dekat. Okay, pada terus dulu sigma F D square ni lah equation yang anda play entah deh. Standard deviation yang anda reward equation sendiri dengan lu Q T L pergi kena. Apa ini dua equation sahaja yang kita boleh apply sih entah dah itu beri. Apa just satu question yang kita nak. Apa just satu question yang sudah dia. On the basis of information given below, find out which project is more risky according to S D method, S D approach, standard deviation approach method. Nah, ini, ini le year one, two, three, four. Projekti A, projekti B. Projekti A le cash inflow five thousand de, ten thousand de, twenty thousand, twenty five thousand. Probability point three, point two, point two, and last one point three. Cash inflow two thousand, twelve thousand, ten thousand, and twenty thousand. Probability point two, point three, point four, point one. Pas standard deviation approach method program. Ini le tuh um kurang dulu risk ke ayat ini ano, yang dulu dahana, kita kandang tanda tu. Standard deviation itu um kurang dulu ayat ini ano, beri nanda tu, adi ni airi ke beri nanda kurang dulu risk beri nanda. Apa ini ni? First ni, nama le, adem kandang tanda yang dahana. Projekti A itu dah x bar kandang tanda. Projekti A itu dah x bar yang dibari nanda tu, ini dah mean ano. Mean is equal to dah x bar is equal to sigma x divided by n ano x bar yang dibari nanda tu. Berada dengan kita mukwa, ini ni cash inflows ni ano, nama le excited ke nanda tu. Okay, projekti A udah ke sini, sigma x sendu beri yang nanti, enggan aku berum 5000 de, 5000 de plus 10000 de plus 20000 de plus sendu berum 25000 divided by, enna tiri an, etra warshan ulah de, nalu warshan ulah de. Okay, 
അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ കിട്ടും പതിനഞ്ചും മുപ്പത്തി അഞ്ചും അറുപതിനായിരം കിട്ടും സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് കിട്ടും ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടും മീൻ എത്ര കിട്ടും ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി ഇതേപോലെ പ്രൊജക്റ്റ് ബിയുടേതും നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്നു പ്രൊജക്റ്റ് ബിയുടെ എക്സ്പാർ ഇസിക്കൽ ടു എങ്ങനെ വരും എക്സ്പാർ ഇസിക്കൽ ടു ടു തൗസൻഡ് പ്ലസ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് പ്ലസ് ടെൻ തൗസൻഡ് പ്ലസ് ട്വൻ്റി തൗസൻഡ് ഓക്കെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ അതായത് ഇവിടെ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര വരും രണ്ടായിരം പന്ത്രണ്ടായിരം പതിനാലായിരം പത്തായിരം ഇരുപത്തിനാലായിരം പ്ലസ് ഇരുപതിനായിരം നാൽപ്പത്തി നാലായിരം വരും നാൽപ്പത്തി നാലായിരം ഡിവൈഡഡ് ബൈ നാല് എന്ന് വരും ദാറ്റ് ഇസ് ഇക്കൽ ടു എന്ന് കിട്ടും ലെവൻ തൗസൻഡ് എക്സ്പാർ കിട്ടും ഓക്കെ മീന് കിട്ടും ഇനി ഇതിനെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ കോളംസിന് നമ്മൾ മാറ്റി ചെയ്തുകയാണ് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം നേരത്തെ നമ്മൾ പ്രൊജക്റ്റ് എൻ്റെതും പ്രൊജക്റ്റ് ബിൻ്റെ എക്സ്പാർ ദാറ്റ് ഈസ് മീൻ കണ്ടെത്തി ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കോളംസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നു പ്രൊജക്റ്റ് എൻ്റെത് ഇയർ ക്യാഷിംഗ് ഫ്ലോ ക്യാഷിംഗ് ഫ്ലോ ആണ് എക്സ് എന്ന് എടുക്കുന്നത് ഡി ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഡീവിയേഷൻസ് അതായത് ഈ ഒരു ക്യാഷും ഫ്ലോയിൽ നിന്നും വരുന്ന ഡീവിയേഷൻസ് ഡി മീന് നമ്മൾ കണ്ടെത്തി ആ മീനിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഡീവിയേഷൻ കണ്ടെത്തുന്നു അതായത് എക്സ് മൈനസ് എന്താണ് എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബാർ ആണ് ഈ ഒരു ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബാർ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടെത്തിയ മീൻ എത്രയായിരുന്നു പതിനയ്യായിരമായിരുന്നു പ്രൊജക്റ്റ് എയുടെ അപ്പോൾ അയ്യായിരത്തിൽ നിന്നും പതിനയ്യായിരം മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും മൈനസ് പത്തായിരം എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ പിന്നെ പത്തായിരത്തിൽ നിന്നും പതിനയ്യായിരം കുറച്ച മൈനസ് അയ്യായിരം ഇരുപതിനായിരം നിന്നും പതിനയ്യായിരം കുറച്ച അയ്യായിരം ഇരുപത്തയ്യായിരം നിന്നും പതിനയ്യായിരം കുറച്ചാൽ പത്തായിരം അപ്പം ഇതാണ് ഡിയുടെ വാല്യൂ എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അല്ലേ ദൻ നെക്സ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് കാണുന്നത് ഡി സ്ക്വയർ ഈ ഡിയുടെ സ്ക്വയർ കാണുന്നു പത്തായിരത്തിൻ്റെ സ്ക്വയർ അയ്യായിരത്തിൻ്റെ സ്ക്വയർ അയ്യായിരത്തിൻ്റെ സ്ക്വയർ പത്തായിരത്തിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇവിടെ മൈനസ് എന്നുള്ളത് എന്താവും സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പം പ്ലസ് ആവും ഓക്കെ ഇവിടെ പ്ലസ് സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പം പ്ലസ് തന്നെ ദൻ നെക്സ്റ്റ് ഡി സ്ക്വയർ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ കാണിച്ചത് പ്രോബബിലിറ്റി ആണ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു പോയിൻറ്റ് ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഇത് ഓൾറെഡി ക്വസ്റ്റനിൽ തന്നിട്ടുള്ള വാല്യൂ ആണ് എൻ്റെ പ്രോ പ്രോബബിലിറ്റി വാല്യൂസ് ഓക്കെ അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ഡി സ്ക്വയറിന് പ്രോബബിലിറ്റി വാല്യൂ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ദൻ നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെയും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഇവിടെയും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ദൻ ഇവിടെയും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അതായത് ഇവിടെ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും ഒന്നാമത്തെ വർഷം മൂന്ന് കോടി ഇവിടെ അമ്പത് ലക്ഷം ഇവിടെ അമ്പത് ലക്ഷം ഇവിടെ എത്ര മൂന്ന് കോടി അപ്പം ഇത്തരത്തിൽ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ സിഗ്മ എഫ് ഡി സ്ക്വയർ എത്ര കിട്ടും സെവൻ ക്രോർ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും ഇനി നെക്സ്റ്റ് എസ് ഡി ആണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ ഇക്വേഷൻ എന്ത് കൊടുക്കണം ഇവിടെ ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ളത് കൊണ്ട് അതായത് പ്രോബബിലിറ്റി ഫ്രീക്വൻസി ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നു അതായത് സിഗ്മ റൂട്ട് സിഗ്മ എഫ് ഡി സ്ക്വയർ എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് റൂട്ട് സെവൻ ക്രോർ വരും കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടും എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി സെവൻ എന്ന് വാല്യൂ കിട്ടും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ്റെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് പ്രൊജക്റ്റ് എയുടേത് വരുന്നത് ദൻ നെക്സ്റ്റ് പ്രൊജക്റ്റ് ബിയുടെ കേസിൽ ഇയറും ക്യാഷും ഫ്ലോയും ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ടെൻ തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഓൾറെഡി ക്വസ്റ്റനിൽ തന്നതാണ് പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഇതിൻ്റെ എക്സ് ബാർ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു എക്സ് ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരുന്നു എക്സ് ബാർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലെവൻ തൗസൻഡ് ആയിരുന്നു പ്രൊജക്റ്റ് ബിയുടേത് അപ്പോൾ ടു തൗസൻഡ് മൈനസ് ലെവൻ തൗസൻഡ് മൈനസ് നയൻ തൗസൻഡ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് മൈനസ് ലെവൻ തൗസൻഡ് തൗസൻഡ് ടെൻ തൗസൻഡ് മൈനസ് ലെവൻ തൗസൻഡ് മൈനസ് തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് മൈനസ് ലെവൻ തൗസൻഡ് നയൻ തൗസൻഡ് അപ്പോൾ ഡി കിട്ടും അതായത് എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബാറിൻ്റെ വാല്യൂ ഓക്കെ ഇതാണ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ദൻ നെക്സ്റ്റ് ഡി സ്ക്വയർ കണ്ടെത്തി നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ പ്രോബബിലിറ്റി ക്വസ്റ്റനിൽ ഓൾറെഡി തന്ന വാല്യൂസ് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മാറ്റി ചെയ്തി ദൻ അതിനെ എന്ത് ചെയ്തു മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി സിഗ്മ റൂട്ട് എഫ് ഡി സ്ക്വയർ
coefficient of variation method എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് അതിന് ഇതിന്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷനിൽ കണ്ടെത്തുന്നത് അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ ആണ് ഇപ്പൊ സപ്പോസ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ടെൻ തൗസൻഡ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ ആണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ചില സമയത്ത് രണ്ട് പ്രോജക്റ്റുകളെ കേസിൽ കോസ്റ്റ് ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ പ്രോജക്റ്റിൽ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് രണ്ടിനും സെയിം ആയിട്ട് വരുന്ന കോസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇനി ആ രണ്ട് പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെയും കോസ്റ്റ് ഡിഫറൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഈ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ മെത്തേഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യൽ എന്തായിരിക്കും ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അത്രയും കേസിൽ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് വാരിയേഷൻ മെത്തേഡ് ആണ് ഏറ്റവും അപ്ലിക്കബിൾ ആകുന്നത് ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് വാരിയേഷൻ മെത്തേഡ് മെഷേഴ്സ് എന്താണ് റിലേറ്റീവ് മെഷർ റിലേറ്റീവ് മെഷർ ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് വാരിയേഷൻ മെത്തേഡ് എന്നാൽ നേരത്തെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ നമുക്ക് തരുന്നത് എന്താണ് അവിടെ അബ്സല്യൂട്ട് മെഷർ ആണ് തരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ റിലേറ്റീവ് മെഷർ ആകുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ പേഴ്സൻറ്റേജിലാണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുക പൊതുവെ അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കൃത്യമായിട്ട് ഏതാണ് റിസ്ക് എന്നുള്ളത് പറയാൻ പറ്റും നേരത്തെ കോസ്റ്റ് ഡിഫറൻ്റ് ആകുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇവിടെ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് വാരിയേഷൻ മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ മീൻ ആണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ ഡിവൈഡ് ബൈ മീൻ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് വാരിയേഷൻ കിട്ടും ഓക്കെ ഹയസ്റ്റ് ഏതാണോ ഗവേഷണ വാരിയേഷൻ വരുന്നത് അത് കൂടുതൽ റിസ്ക് ആയിരിക്കും നേരത്തെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ കൂടുതൽ റിസ്ക് പറഞ്ഞു അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യന്റെ പ്രോബ്ലം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കുക പ്രൊജക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ കിട്ടിയത് എത്രയായിരുന്നു എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി സെവൻ ആയിരുന്നു ഗവേഷൻ ഓഫ് വാരിയേഷൻ ഇക്വേഷൻ എസ് ഡി ഡിവൈഡ് ബൈ മീൻ ആൻ ഡിവൈഡ് ബൈ മീൻ എത്രയാണോ ഫിഫ്റ്റീൻ ആയിരുന്നു പ്രൊജക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയതാണ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് കിട്ടും ഇതേപോലെ പ്രൊജക്റ്റ് ബീൻ്റെതും പ്രൊജക്റ്റ് ബീൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആയിരുന്നു ഡിവൈഡ് ബൈ മീൻ എത്രയായിരുന്നു ലെവൻ തൗസൻഡ് ആയിരുന്നു ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏതാണ് വരുന്നത് കോഫിഷ്യൻ ഓഫ് വാരിയേഷൻ ഇവിടെ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് വരുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ എയ്റ്റ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് മോർ റിസ്കി പ്രൊജക്റ്റ് എ ഈസ് മോർ റിസ്കി ഓക്കെ ഇതാണ് കോഫിഷ്യൻ്റെ ഓഫ് വാരിയേഷൻ മെത്തേഡ് വരുന്